ഹായ് എവറി വൺ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബ്രാക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ എ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫ് ടേബിൾ സാൾട്ട് ഈസ് റൈഡിയേറ്റ് വിത്ത് എ ബീം ഓഫ് എക്സ്റേസ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ലാമിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ നാനോമീറ്റർ എന്ന് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആറ്റോമിക് സ്പേസിംഗ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എൻ എ സി എൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ആറ്റോമിക് സ്പേസിംഗ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ആറ്റോമിക് സ്പേസിന് നമ്മൾ ഡി കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എൻ എ ലാംഡ തീറ്റ ഡി ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്കറിയുള്ളൂ അതെന്താണ് എൻ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ടു ഡി സൈൻ തീറ്റയാണ് ആൻഡ് വി ആർ ആസ്ക് ടു ഫൈൻഡ് ഡി സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എൻ ലാംഡ ബൈ ടു സൈൻ തീറ്റ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ടു ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് സോറി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് റെഡ് ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണണ്ടേ എനർജി കാണണം മൊമെൻറ്റം കാണണം തന്നിട്ടുള്ള എന്താ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് രണ്ടാമതായി ചോദിച്ചാൽ വട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാട്ട് ചെയ്യാം ഈ പാട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എനർജിയും മൊമെൻറ്റും ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലാംഡയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻ ടു ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ബൈ ലാംഡയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ മുമ്പൊരു ഫോമുല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ എച്ച് സീൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് സീൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും എനർജി തരിക ഇലക്ട്രോൺ വോട്ടിലും വേവ് ലെങ് തരിക നാനോമീറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഈ എച്ച് സീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് എച്ച് സീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണത് കേട്ടോ അതായത് എച്ച് സി പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇൻറ്റു ത്രീ സീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡൈസ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണത് കേട്ടോ ഇനി ലാംഡ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ നാനോമീറ്ററും നാനോമീറ്ററും കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്തിലാണ് കിട്ടുക ഇലക്ട്രോൺ മോഡിൽ ഇട്ടുക അപ്പോൾ ഇനി വൺ ടു ഫോർ സീറോ ബൈ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആ ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു പിന്നെ ഫോമുലേഷൻ്റെ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എനർജി മൊമെൻറ്റം ആണ് അല്ലേ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തു ചെയ്യാം ഇപ്പം ഫോട്ടോൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന എനർജി റിലേഷനാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു പി സി എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതിനകത്ത് നിന്ന് പി ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ സി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പി ഈക്വൽ ടു ഇ ബ
അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് നിന്ന് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ എച്ച് സി ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് എച്ച് സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ എനർജി എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവും ആൻസർ നാനോമീറ്ററിൽ കിട്ടും കേട്ടോ എത്ര കിട്ടുക ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ നാനോമീറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ടങ്സ്റ്റൺ മെറ്റൽ ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫൈവ് സീറോ ഡബ്ല്യൂ സീറോ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഡബ്ല്യൂ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്തും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കട്ട് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ സി ആണ് കാണിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രഷോർഡ് ഫ്രീക്വൻസി കറക്കോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലേ എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ സീറോ ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ തിയറി അറിയാണ്ടോ എന്നാലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ഡബ്ല്യൂ സീറോ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ലാംഡ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും എച്ച് സി എ വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ലാംഡ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫോർ സീറോ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എത്ര കിട്ടുക ടു സെവൻറ്റി ഫോർ നാനോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ നാനോമീറ്റർ കേട്ടോ ഈ നാനോമീറ്റർ ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി പാർട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വട്ട് ഈസ് ദി മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് വൻ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് വേ ലെങ്ത് വൺ നയൻറ്റി ടു നാനോമീറ്റർസ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ എത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് എനർജി എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂസ്ഡ് ആസ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് എനർജി ഇസ് ഗിവൺ ആസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ദർ ഫോർ ഇതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ സീറോ ചെയ്താൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ കെ മാക്സ് എന്ത് ചെയ്താം ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് കെ എന്ന് ചെയ്താൽ അല്ലേ കെ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് കെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കെ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇനി എച്ച് ന്യൂ ന്യൂ തന്നിട്ടില്ല ലാംഡ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് വലിയ എക്സ് സി ബൈ ലാംഡ ചെയ്താൽ മൈനസ് സോറി മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ സീറോ എന്നല്ലേ ഡബ്ല്യൂ സീറോ എന്നല്ലേ വരിക കെ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ സീറോ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ വരിക മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ സീറോ എന്നാൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ എന്നാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ എനർജി എച്ച് ന്യൂ വരുന്നു അതിനകത്ത് ഡബ്ല്യൂ സീറോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ബാക്കി കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ സീറോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണം എച്ച് സി വീണ്ടും വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എത്രയാണ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ളത് നാനോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലായിട്ട് ആൻസർ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റർ ബേസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ
at what wavelength does a room temperature object emit maximum thermal radiation ivide agar distribute ullu temperature degree celsius la nannatle pinne ella formula ariyanam black body radiation ay vandapetta ella formula ariyanam onnu endha ra lambda max into t is a constant ennu ornja wien's displacement formula aanu trina constant is 2.89 to 10 to minus 3 meter kelvin alle pinne endana സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ ഇൻഡെൻസിറ്റി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നിന്നുള്ളത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത് മാക്സിമം തെർമൽ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വേവലിങ്ങത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ടി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു അതിനാണ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ഇതിന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ല കെൽവിൻ എഴുതണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് അതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരിക ടു നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ കേട്ടോ അറിയാമല്ലോ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കേട്ടോ കെൽവിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കേട്ടോ ടി കെൽവിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അങ്ങനെയാണ് ഫോമുല അങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പം അത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോഴുള്ള ലാംഡ മാക്സ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ എന്തായിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് കോൺസെൻറ്റ് അല്ലേ മീറ്റർ കെൽവിൻ യൂണിറ്റ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മീറ്റർ കെൽവിൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലാംഡ മാക്സ് എന്താണെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാംഡ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ടു നയൻറ്റി ത്രീ അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ലാംഡ മാക്സ് എത്ര കിട്ടുക നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ മൈക്രോമീറ്റർ ഇട്ട് അത് നിങ്ങൾ മൈക്രോമീറ്റർ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മീറ്ററിലാണ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഫോർ ഇയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് മൈക്രോ സോറി ഇൻഫ്രാ റെഡ് റീജിയനിലാണ് വരിക ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ളത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മസ്റ്റ് ബി ഹീറ്റ് ഇറ്റ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ്സ് പീക്ക് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ റെഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രം അതായത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ഒരു മെറ്റീരിയൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുണ്ട് ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലുണ്ട് അതേ മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനിലെ മാക്സിമം വേലെന്ത് എത്ര ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ മൈക്രോമീറ്റർ ഇനി റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റി നമ്മളതിനെ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അടിച്ചാൽ അത് റെഡ് റീജിയനിലുള്ള ഒരു തെർമൽ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഹീറ്റ് ആക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലാംഡ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നാനോമീറ്റർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലോ റെഡിൻ്റെ ഒരു അല്ലേ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാനോമീറ്റർ ഉള്ള വേവ് ലെങ്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എത്ര ഹീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ടി ടു കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാംഡ മാക്സ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു രണ്ട് വയസ്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ടി ആണ് കാണേ അല്ലേ ഇവിടെ ടി ടു അല്ലേ ടി ടു സീക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാനോമീറ്റർ അല്ലെ ഇൻറ്റു രണ്ട് ഐസ് ടു മൈനസ് നയൻ വരും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊരു കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ആസ് മച്ച് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ഡസ് ഇറ്റ് എമിറ്റ് അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ആസ് മച്ച് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ഡസ് ഇറ്റ് എമിറ്റ് അറ്റ് ഹയർ തെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര റേഡിയേഷൻ കൂടുതൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ റേഷ്യോ ആണ് ച
ratio in the How much times as much thermal radiation does it emit? Ethra good the emit him. Padana ratio in the Clear. In the Compton effect, my brother, but I question on X rays of wavelength 0.24 nanometer are scattered. Nana lambda thread point two four nanometer are scattered at an angle sixty degree. But the eta thread sixty degree. I'll have another question. What is the wavelength of the scattered X rays? No, never again. I'm a lambda wavelength to lava veno. You would electron under electron hit you know, and the lambda dash wavelength to go no. Is the load electron no. Alle. लामडा h by m 0 c and h by m e c into 1 minus cos at 60 degree and you lambda on the trend 0.24 nanometer substitute here 0.24 nanometer plus h by m 0 c on a lambda c and compton way and the trade another 1215 am strong way no get over button la h by m 0 c in the value no cut off as a suit here 1215 am strong in the unknown in the assumption the 1 minus cos 60 degree at all. Values of substitute here that means in kilotum lambda prime is equal to 0.2412 nanometer. This is the number of wavelength. Clear. In B part, the energy of the scattered x ray photons at all. Energy of the scattered x ray photons. Now, scattering x ray photons are either one. This is photons in the area. Lambda. Now, the corresponding energy is E dash and Hc by lambda dash. Hc is 1240 electron volt nanometer divided by lambda prime. Uh, lambda prime is mm, 0.2412 nanometer. Cut E prime is energy. Energy is 5141 electron volt. Cut in the C, the kinetic energy of the scattered electron. Scattered electron is kinetic energy. Then, the lambda wavelength is going to go. The lambda prime wavelength is going to go. The other energy is going to go. The other energy is E. The other energy is E dash. The other energy is going to go. The other energy is going to go. The other energy is E minus E dash. The other energy is going to go. The other energy is going to go. HC by lambda. When is C dash no no C by lambda dash. Alle. That means K is equal to H C by lambda no uh, lambda three no thunder point two four nanometer. Atto. As old via. Atto. Now we have to say that 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 we have to 26 electron volt under the other kinetic energy. In the last question, you will the direction of travel of scattered electrons. These scattered electrons go in the direction of the angle of the phi. And the phi is the formula under the by heart. The derivation is simple tan inverse e dash sin theta divided by e minus e dash cos theta and formula. Now, we will do theta e dash e o. We will value substitute here. Now, we will do 59.7 degree. Clear?